Karibu katika jifunze na alisale katika video iliyopita tuli, tuli design futa ambayo ime, il, ilikuwa ina sehemu tatu ya about us, contact us na na feedback. Sasa hivi tuta, 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 tutazitengeneza page zote za, za, za website yetu vile vile tuta, tutaanza kutengeneza content ambazo zitakaa baina ya header na na futa. hiyo kitu cha mwanzo cha kufanya tuta tutaanza ku, 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 kuzitengeneza hizi page ya post.html kuna page ya about about.html login.html na sign up.html kwa hizi ni page zetu tano pamoja na hii ya home tutazitengeneza kwa hiyo tutaanza tutazitengeneza hapa kwa utakuja katika new file ta save kwa hiyo itakuwa ni post.html they save then to the save nyingine tunaingia kwenye app ya about application ile 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 kwa tuki tuta, tuta copy pia katika about.html tuta paste katika login.html vile vile tuta, tuta paste katika sign up.html kwa nini tume paste katika page zote kwa sababu hii header na futa hai, haito badilika katika katika website yetu nzima kwa kitaka chubadilika ni vitu vitaka pokaa in between header na futa kwa tukija katika post.html sa hivi imefunguka about to the html imefunguka lakini hai hichi ki, ki element kimekaa katika katika home hakijaondoka kwa hiyo tukitaka hichi kikae ki, kikae katika page ambayo tume click kija katika post.html kuna hii id ambayo tumeitengeneza ni active utaihamishia katika katika page ya post.html vile vile tukija katika about.html katika page ya about hii id ya, ya active tutaihamishia katika katika element ya ya, ya link ya about.html kwa hiyo kila page ile id is equal to active tutaihamisha katika ile sehemu ambayo ile page ipo kwa tukija katika login.html tutaichukua hii id ya active tutaiondoa tutaiweka katika login.html na katika sign up.html tutaihamisha tutaiweka katika page ya sign up.html kwa hiyo tukifanya hivi alafu tuka save sasa hivi tukiklik katika home itakaa katika home tukiklik katika post kile kid chetu kitakaa katika post tukija katika about us itakaa katika about us katika login itakaa katika login haitoondoka na katika sign up itakaa katika sign up kwa hiyo sasa hivi tumeweza kutengeneza hii hii na tumezitengeneza page zetu zote vile vile tumeshaweka ile id ya active katika kila page ya, ya, ya website yetu. Kwa tukianza katika home.html tunaweza tuka just tukaweka maneno tu. Tukianza na page ya home.html tumetengeneza div ya class ya main content. Kwa hiyo class ya main content tukija katika page yetu ya CSS tutakuja katika hapa chini kabisa au tutakuja kabla hatuja tuja design footer baada ya top navigation tupomaliza top right navigation tuta tutaweka dot main content kama tulipoweka katika katika class yetu then tutasema hii itakuwa na na, na width ya 100% ambayo 100% ni 1024 pixel katika website yetu vile vile tuta tutaweka height minimum height kwa hiyo minimum height ya ile ile space ya kati iwe at least 300 au 500 pixel maximum height maximum height iwe auto kwa hiyo mtu anaweza akaanza kabla hajaanza kuandika minimum itakuwa ni 500 pixel vile vile akila akiendelea kuandika maximum height ita, itakuwa inaongezeka kwa tukija katika page yetu sasa hivi tukija tuki refresh tutaona kwamba tumekuwa tuna space sasa hivi ya 500 pixel ambayo ni minimum katika website ambao tutaweka main content za za website yetu. Kwa hiyo tukija sasa hivi katika page yetu ya mwanzo ya home.html tutaanza kuandika 
heading 1 heading 1 tutaweka tutaweka welcome to ifunze na alisale kwa hiyo welcome to tutaweka tutaweka juu then tutatengeneza tutaweka brick then tutaweka jifunze na alisale then tuki refresh tutaona kwamba imekaa hapa welcome to jifunze na alisale kwa nini tume Kwa nini welcome imekaa imekaa katika navigation kwa sababu huku juu tulikuwa tunatumia float left na float right kwa hiyo ili hii hi main content ishuke chini vile lazima tuanze kuweka katika css natakiwa tuweke tuweke attribute ya clear sawa sawa yani iwe na iwe both maana yake tu clear float ya left na float ya ya right kwa hiyo sasa hivi itakaa katika main content hapa chini kwa hiyo sasa hivi hii tunataka ikae katikati ikikaa katikati maana yake tutasema katika main content katika main content ndani yake mna heading 1 then katika heading 1 tunataka iwe na font font family iwe ni Arial alafu iwe na na size hati hizo hiyo font ziwe na size ya kwa hiyo font size iwe na 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 200 pixel vile vile iwe na iwe ikae kati kwa hiyo ni kwa hiyo utasema kwamba utasema text align text align iwe center kwa tukiangalia sasa hivi itakuwa imekaa kati vile vile lakini hati zimekuwa ni kubwa sana ambayo tutabadilisha tutaweka 100 pixel kwa hiyo 100 pixel itakuwa ni size kwa hiyo itakuwa imekaa kwa tunaweza tuka tukasema kwamba padding padding top iwe ni ni 50 pixel kwa hiyo isogee chini kidogo then itakuwa imekaa hapa au tupunguze hati tuweke 80 pixel kwa hiyo hapa tayari katika page yetu ya mwanzo vile vile katika main content tuweke background ya ya white kwa background iwe ni ni white vile vile katika ili isijiandane na about us kwe kuna difference baina ya main content na about us isiungane hapa chini kwa tunaweza tuka tukaweka margin margin bottom tukaweka ya 10 pixel kwa hiyo kwe kuna space baina ya content na na footer kwa hiyo hapa itakuwa inajulikana hii ni footer hii ni, ni content yetu inakaa hapa au vile vile unaweza ukaweka background ya picha kwa hiyo tunaweza tukasema tunaweza tukasema katika katika main content au tu, tuje katika ya katika main content hapa tunaweza tukasema background image background image iwe ni unaweka hivi alafu unaweka URL URL maana hapa ndani unaweka hiyo hiyo picha iko wapi? Kwa hiyo mimi nitaweka ile picha ya tuliweka juzi nitaweka ni bg. jpg. Kwa hiyo sasa hivi baada ya kuondoa background ya white, tumeweka background ya picha. Lakini picha yetu ime imekaa kubwa sana maana hapa imejikata, haijakaa yote. Kwa hiyo kama haijakaa yote unaweza ukasema background size iwe ni 100%. Kwa utikia tuki refresh na imekaa yote. Japokuwa ime imejisqueeze ime ile ili ikae vizuri. Then tunaweza tuka Kwa hiyo kwa hapa itakuwa imetosha. Then tunaweza tuka tukasema kwamba tunaweza tukasema opacity. Opacity ni ile ile picha yetu iwe na ionekane katika katika asilimia ngapi maana yake isiwe isi imekoza sana tunaweza tukaweka opacity ni sawa sawa na 0.5 kwa tukaweka opacity ya 0.5 ile picha ime, 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 ime inaonekana kwa mbali lakini tukiweka hivyo ita affect content nzima ya hii 
ya hii main content kwa hiyo tusiweke opacity ya 0.5 kwa hiyo hivi ndio njia ya kuweka katika kuweka picha katika background kwa hiyo hii picha bora tusiweke katika background hapa tuweke background hii tuiondoe tu cut then hapa tuweke tu background white background hiyo ni white then katika body tuondoe hii light blue tuweke background image kwa hiyo tuweke ile picha yetu tuliweka kwa hiyo tukija hapa tuki refresh sasa hivi picha imekaa nje imekaa nyuma katika website then hapa tuna ile background ya white kwa hiyo tukija tukija zetu chini katika main content hapa tunaweza tukasema hapa tunaweza tukasema opacity hiyo ni 0.9 yani iweze kuona ile picha ya nyuma kwa mbali kwa hiyo itakuwa unaiona kwa mbali ile jifunze kwa kwa ile background ya, ya nyuma kwa hiyo hapa itakuwa tumeishia jinsi ya kutengeneza main content ya kati kwa hiyo tunaweza tukaja tukatengeneza post katika page katika video inayofuata